வெல்கம் டு மை சேனல் காய்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேட்டில் ஃபீல்ட் ஃபைவ் நான் வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட் ஃபைவ் வந்து ரொம்ப நாளாக நான் வரலை மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மீடியம் மிஷின் கன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி பேட்டில் ஃபீல்ட் ஃபைவ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த கன்ஸ்லாம் எய்மே பண்ண முடியாது ஏதாச்சும் இடத்துல மவுண்ட் பண்ண தான் எய்ம் பண்ண முடியும் மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த கேம் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் கேம் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிறதுனால ரொம்ப நாளாக வராமல் இருந்தேன் சரி இருந்தாலும் இந்த இடம் வந்து கால் ஆஃப் டூட்டி ஃபுல்லாக ஹேக்கர் சைட்டனால் ஃபுல்லாக போர் அடிச்சிட்டனால சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுவோம்னு பார்த்தேன் ஸோ நான் பண்ணிட்டு சேலஞ்ச் பேர் எம்ஜி தேர்ட்டி ஃபோர் மாஸ்டி லெவல் ஃபோர் இதெல்லாம் ஒரே மேட்சில் டுவெண்ட்டி கில்ஸ் எடுக்கணும் இதை வந்து பைப்போட இந்த மாதிரி பைப்போட வச்சு தான் பாருங்களேன் இந்த வந்து கிரவுண்டில் லேண்ட் பண்ணி வச்சு நான் எடுக்கணும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப நாளாக பேட்டில் ஃபீல்டு விளையாடவும் இல்லை ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மேட்ச்சில் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிச்சு அதனால் வந்து சரி ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக எடிட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து டைம் இருக்கிற போது நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸும் பண்ணுவேன் ஸோ சேனலை அப்பப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த கேம் பிளே ஸோ இந்த கன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி தேர்ட்டி ஃபோர் எதுக்கு இந்த சேலஞ்சை குறிப்பாக பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னில் வந்து கோல்டன் கன் வந்து எனக்கு வேணும் ஸோ கால் ஆஃப் டூட்டியில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னா ஒரு சில சேலஞ்சஸ் முடித்தா ஃபுல் கன்னுக்கு கோல்டு அன்லாக் ஆகிடும் இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் வந்து கன்னோட மசில்க்கு கோல்டு அன்லாக் போனோம்னா ஒரு சில சேலஞ்சு அந்த ரிஃப்ளெக்ட் சைட்டுக்கு வந்து கோல்டு அன்லாக் போனோம்னா ஒரு சேலஞ்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் வந்து கோல்டு அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு சேலஞ்சு இருக்குது ஸோ இப்போ அதுதான் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் எம்ஜி தேர்ட்டி ஃபோர் மேஸ்ட்ரி வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன்னா எத்தனை லெவல் டோட்டலாக இருக்குன்னு தெரியல அத்தனை லெவலும் முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஃபுல்லாக இது வந்து அன்லாக் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் ரொம்ப சேலஞ்சிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன் வந்து ரொம்ப குதிக்கும் பழைய எல்லா பேட்டில் ஃபீல்டு இது வரைக்கும் வந்து எல்லா பேட்டில் ஃபீல்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் நார்மலாக நடந்து போகிறப்போ வந்து மிஷின் கன் இந்த டைப் ஆஃப் மிஷின் கன் வந்து எய்ம் பண்ணி நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம் இந்த கேமில் அது சான்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு பக்கத்தில் அதாவது நீங்கள் சும்மா நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஹிப் ஃபயர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்படி உட்காந்து இல்லைனா க்ரௌ க்ரௌச் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா வால் பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும் எய்ம் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம் எய்ம் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறப்ப தான் கன்க்கு வந்து அக்யூரஸி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இத்தனை டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் சரி இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் என்ன இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேப்ஸு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மேப்பில் வந்து ஒரு மேட்சுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த மே இந்த மேட்சில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பத்து எனிமி இருக்காங்கன்னா அடுத்த மேட்சில் இதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு மேட்சுக்கு மேட்ச் வந்து எனிமி செங்கிட்டு இருந்து வருவாங்க எங்கெங்க போகிறாங்க எல்லாமே வந்து மாறும் ஸோ அதனால் ஒரு மேட்சில் வர சேர்ந்து அடுத்த மேட்சில் வந்து கிடைக்காம போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது வெரி சேலஞ்சிங் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆ ஸோ ப்ளஸ் வந்து கனுக்கு நிறையா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று மொதல் சொன்ன மாதிரி ரீகாயில் ஹிப் ஃபயர் ப ஹிப் ஃபயர் மட்டும் பண்ணி அடித்தா சான்ஸே இல்லை யாரும் பிஸ்டல் வச்சுருக்கவங்க கூட நம்மளை தோற்றுச்சுட்டு வருவாங்க ப்ராப்பராக சைட்ஸும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இந்த கண்ணில் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து அடிக்கிறீங்களே ப்ராப்பராகவும் ஒரு சைட்டு ஹை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ரிவர்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் சைட் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை ஸோ இந்த கண்ணில் உள்ள ஒரே ப்ராப்பர் சைட் வந்து இந்த சைட் தான் இது வந்து ஒன் எக்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஓட்டோ ஷர்ட் ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸில் வந்து இன்னொரு சைட் இருந்துச்சு அதை விஷயம் எத்தனை நாள் விளாண்டுருந்தேன் சர்க் அது ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர் சைட்டே இல்லை ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் சர்க்கிள் நடுவில் இன்னொரு சர்க்கிளர் கம்பி இருக்கும் ஒரு சைட் வச்சு விளாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ்னால எதுவும் ஜூம் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூமுன்னு இருந்துச்சு ஆனால் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டே இல்லாமல் ஸோ சைட்டே இ
அவங்க வரணும் அதே மாதிரி பக்கத்துல வந்துட்டாங்கனாலும் எனிமி ஷூட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிறவங்களை மட்டும் அடிக்க முடியுது அதுவும் ஓரளவுக்கு அவங்க ஓடுறப்ப வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணணும் பிளஸ் வந்து ரீலோட் பண்றது வந்து ரொம்ப அதிகம் டைம் எடுக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா லக்கிலி வந்து ரீலோடிங் வந்து அவ்வளவு டைம் எடுக்கிறது இல்லை பேட்டில் ஃபைல் ஃபை கலோ குட்டி ரொம்ப நாள் விளையாண்டுட்டு பேட்டில் ஃபைல் ஃபைவ் வரப்போ ஒரு சில தடுமாற்றங்கள் இருந்துச்சு எப்படி விளையாடணும் சரியா தெரியாம மறந்து போறது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனா எல்லாமே நீட்டா செட் ஆயிடுச்சு இந்த இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கடைசியா விளையாண்ட மேட்ச் இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்றதுக்கு மேபி சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் முன்னாடி இதோட மேபி ஸ்ட்ரீம் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஸ்ட்ரீமோட லிங்க் நீங்க பாருங்க செக் பண்ணுங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி மேபி ஃபியூச்சர்ல போக போக கேம்ஸ் வந்து பெட்டர் விளையாடுவேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த சேனல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ணை வச்சு நான் நார்மலா டுவெண்ட்டி கில்ஸ் எடுக்கணும் ஆனா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்குள்ள இந்த மாதிரி கீழே வச்சு எடுக்கணும்னா அவசியம் இல்லை இப்ப எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்குள்ள டிஃபெண்ட் பண்ணி எங்களோட அப்ஜெக்டிவ் டிஃபெண்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி பண்ண போறேன் எத்தனை நாள் ஆகும்னு தெரியல ஆனா அட்டம் பண்றப்பெல்லாம் கண்டிப்பா நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஸ்ட்ரீம் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பவர் கட் ஆயிடுச்சா ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகும் நம்ம யூபிஎஸ் அதெல்லாம் இல்லை அந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த மேட்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா என் டீம் மேட்ஸ் என்னோட ஸ்குவாட் மேட்ஸ் யாருமே பக்கத்தில் வர மாட்டாங்க டீம் மேட்ஸும் பக்கத்தில் வர மாட்டாங்க அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபேவராக முடிஞ்சிச்சு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாட் டீம் பொதுவாக மூணு கொத கொத நிற்கிற இடத்துல வந்து ஏர் பார்த்தீங்களா ஃப்ளைட்ஸ் வச்சு பாம்புலாம் போடுவாங்க அதில் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் வந்து கூட்டம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் எனிமி டீமும் வந்து ஆளை தேடி வருவாங்க ஸோ இது ஓரமாக இருக்கிறனால என்னை மட்டும் தேடி வர ஆட்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பொதுவாக அன்லஸ் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் மட்டும் தான் ப்ராப்பராக என்னை தேடி என் பக்கத்தில் வந்து நான் கொள்ள முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் நிறையா லக் இருந்துச்சு இந்த மேட்சில் எனக்கு இது ஃபுல்லாக ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் போச்சு ஃபுல் மேட்ச்சு ஆனால் ஃபுல் மேட்ச் என்னால் ஷேர் பண்ண முடியல கரெக்டாக கில் மட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில் மட்டுமே டோட்டலாக ஒரு ஃபார்ட்டி கில்ஸ் லெவன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட் வீடியோவில் ஒரு லெவன் மினிட் தான் ஆக்சுவல் ஆக்ஷன் மற்ற டைம் ஃபுல்லாக சாகுறது மற்ற இங்கே வெட்டுறது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ போர் அடிச்சிடக்கூடாதுன்னா சிம்பிளாக எடிட் பண்ணி போட ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ கோல்டன் பசில் பார்த்தீங்களா ஸோ கிராஃபிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டர் எனக்கு ஸ்டில் வந்து பேட்டில் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டில் ஃபீல்ட் ஃபோர் கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் வந்து மேபி பிஎஸ் ஃபோர் ப்ரோவில் விளையாண்டாலோ எக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன் எக்ஸில் விளையாண்டாலோ இல்லைனா நல்ல காஸ்ட்லியான கேமிங் பீஸில் விளையாண்டா மேபி நல்லா இருக்குமா இருக்கும் ஆனால் இது நம்ம விளையாடுற நார்மல் பீஸ் இந்த இடத்துல தான் இது பக்கம் இல்லை என்னோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து எனிமியோட ஸ்பான் இருக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்கே வந்து ஃபிளாக் இருக்கு போகிற வழியில் அத்தனை வரும் எங்கள் மாற்றி 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 விட்டு சாவாங்க இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் நல்ல டைம் பாஸ் ஆச்சு நமக்கு இந்த மேட்சில் ஆனால் இதுக்கப்புறம் கடைசி வந்து நம்மளை கொண்டுட்டு டீபாக் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் எனக்கு போவார் ஸோ அகெயின் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் பிஎஸ் ஃபோர் நார்மல் பிஎஸ் ஃபோரில் விளையாண்டுருக்கேன் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக ஆக ஆகும்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஸ்டில் பேட்டில் ஃபீல்டு ஃபோர் தான் பிஎஸ் ஃபோர் விளையாண்ட ஷூட்டிங் கேம்ஸ்லேயே பெஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் சொன்னாடி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு அழகான கிராஃபிக்ஸ் உள்ள கேம் ஆக்சுவலாக நல்லா எனிமிஸ் வந்து அமையிறதை பொறுத்து நம்ம டீமேட்ஸ் அமையிறதை பொறுத்து இந்த கேம் ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ண முடியுது பரவாயில்ல அப்படியே நான் பாட்டு உட்காந்துருந்தேன் கடையே அவங்க வந்து என்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே டைம் ஆச்சு ஒரு சில நேரம் இந்த இடத்துல போனால் நல்ல கில் கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத்தனை பேரும் ஸ்குவாடு அத்தனை டீம் இங்கே தான் ஸ்பான் ஆவாங்க இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கில்ஸ் எல்லாம் கும் திருடிடுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே பத்து புல்லட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஹட் ஷாட் அடிச்சு கீழே திருடிட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் நடக்கும் ப்ளஸ் சவுண்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த கேமில் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது இப்போ கால் ஆஃப் டூட்டியில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நைஸ் ஆனால்
ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடி வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம் ஸோ எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கம்மல சொல்லுங்கள் ஸோ மோஸ்ட்லி மல்டிப்ளேயர் ஆன்லைன் ஷூட்டர் கேம்ஸ் தான் விளையாடுவேன் கால் ஆஃப் டூட்டி அண்ட் பேட்டில் ஃபீல் சம்டைம்ஸ் விச்சர் த்ரீ விளையாடுவேன் ஆனால் அது எக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன்றில் விளையாடுறனால அதை ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுற அளவுக்கு வசதி இல்லை பட் எனி ஃபுட்டேஜ் கிடைச்சா நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ டூஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்துட்டோம் ஸோ லைக் மேற்கிங்க நினைக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் பாய் பாய்